Okay, so good evening and welcome to uh, a new lecture that is reproduction in animals. Okay, or this chapter mein basically hum ek bahut hi important uh, system ke baare mein study karenge that is reproductive system and bahut hi important you can say characteristic of living organism that is reproductive system. Okay, so chali start karte hain. Ab dekho. रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और अगर एक स्पीश स्पेशीज को सरवाइव करना है ठीक है मींस इस अर्थ पे स्पेशीज को सर देखो जब भी हम टर्म स्पेशीज को यूज करते हैं स्पेशीज किसको कहते हैं अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड अमंग दमसेल्वस विच कैन इंटरब्रीड अमंग दमसेल्वस एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स तो स्पेशीज क्या है बेसिकली स्पेशीज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है यानी कई सारे इंडिविजुअल्स का ग्रुप है कैसे इंडिविजुअल्स जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो विच कैन इंटरब्रीड अमंग दमसेल्वस और विच कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग यानी आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हो और जब वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करें मींस बच्चे जब प्रोड्यूस करें तो वो फर्टाइल होने चाहिए फर्टाइल का मतलब वो बच्चे भी जब बड़े हो तो दे विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस ठीक है तो अगर ये तीन कंडीशन है तो वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या कहलाता है स्पेशीज कहलाता है तो फॉर स्पेशीज सर्वाइवल रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशीज सर्वाइवल it is reproduction is very important kyunki species group tabhi banega na jab kai sare usi ke jaise individual produce honge aur wo individual jo hai wo phir group banayenge jo ki species kehlayega theek hai to iska matlab kyunki agar earth pe hame survival chahiye koi bhi species le le kisi plant ki species le le kisi animal ki species le le bacteria ki species le le fungus ki species le le यूनिसेलुलर एनिमल यूनिसेलुलर प्लांट की स्पेशीज ले लें ठीक है तो उनको अगर सरवाइव करना है तो उनको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा तभी जाके वो पूरे की पूरी स्पेशीज सरवाइव कर पाएगी हाँ अगर एक इंडिविजुअल को जैसे मान लीजिए एक सिंगल अमीबा है अब उस सिंगल अमीबा को अगर सर्वाइव करना है मतलब सिर्फ उसको अगर सर्वाइव करना है तब रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है मतलब रिप्रोडक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल बट इट इज इंपॉर्टेंट सर्वाइवल ऑफ दीज ठीक है तो यहां पे हम मेंशन कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल मतलब अगर किसी एक प्लांट को जैसे एक रोज का प्लांट है आपके पास अब वो रोज का प्लांट अगर रिप्रोड्यूस नहीं करे लेकिन वो जिंदा रहेगा बात समझ में आ रही लेकिन अगर वो रोज का प्लांट अब रिप्रोड्यूस नहीं करेगा अब वो अकेला है अगर वो खत्म हो जाता है अब आगे आपको कोई रोज का प्लांट नहीं मिल पाएगा तो इसका मतलब रोज की स्पेशीज खत्म हो जाएगी बात समझ में आ रही तो इसीलिए अगर स्पेशीज को जिंदा रहना है स्पेशीज को सर्वाइव करना है ग्रुप को सर्वाइव करना है तो उसको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा यानी स्पेशीज सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए अकेला उसको रहना अकेला उसको सर्वाइव करना है अकेला उसको जिंदा रहना है तब उसके लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी दूसरे प्रोसेस इंपॉर्टेंट है लाइक यू कैन से डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम न्यूरल सिस्टम लोकोमोटरी सिस्टम इम्यून सिस्टम ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है लेकिन वहां पे फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा अगर उस सिर्फ इंडिविजुअल को सर्वाइव करना है ये पॉइंट समझ में आ गया कि इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्पेशीज सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट समझ में आ गया
Yes, Amima, are you there? Yes, I have asked you this point that I have explained. You have not replied to your reply. ठीक है चलिए ठीक है तो अब अच्छा अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो एवरी ऑर्गेनिज्म ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू इन डिफरेंट वे सबका अपना अपना एक तरीका है रिप्रोडक्शन करने का अमीबा का अपना है ठीक है यीस्ट का अपना है अगर हम प्लेनेरिया की बात करें उनका अपना है ठीक है अगर हम किसी प्लांट की बात करें तो उनका अपना है ठीक है तो एनिमल्स में बात करें ह्यूमन्स की बात करें तो सबका देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स All living organisms have different ways of reproduction. लेकिन जितने भी living organism है जो जो भी वे हो उनका reproduction करने का ठीक है तो वो सारे के सारे majorly two modes में divide किए गए There are two modes of reproduction. ठीक है दो मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के एक कहलाता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है और दूसरा कहलाता है क्या दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है अब यहां पे हम बात करेंगे अगर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की देखो ए मीन्स होता है विदाउट तो ये रिप्रोडक्शन होता है विच इज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमीट्स गेमीट्स किन को कहते हैं सेक्स सेल्स को कहते हैं जो फर्टिलाइज करके इंडिविजुअल रेडी करेंगे ठीक है सो दे आर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमीट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमीट्स में लिख दू दैट इज सेक्स सेल्स and they are with the involvement of gametes okay that is sex cells okay asexual reproduction ke liye single parent involved rehta hai ek parent kafi hai ठीक है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व मींस अगर हम मेल पेरेंट की बात करें तो मेल बेसिकली इट व्हाट प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड फीमेल व्हिच इट प्रोड्यूसेस दैट इज ओवम या जिसको हम क्या बोलते हैं एग और ये स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा दैट विल मेक अप द इंडिविजुअल ठीक है सो जहां पे सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है गेमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो है हमारा एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन और जहां पे दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है और देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गेमीट फॉर द रिप्रोडक्शन दैट इज वॉट नोन एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है तो हम एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों को स्टडी करेंगे ठीक है कुछ हम एग्जाम्पल्स लेंगे क्योंकि क्लास एट्थ के बाद अब सीधे ये चैप्टर और ये जो टॉपिक है सीधा क्लास टेंथ में कवर होता है ठीक है तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पे हम ए सेक्शुअल की रिप्रोडक्शन की बात करेंगे अच्छा एक और चीज यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरी लिटिल और नो वेरिएशन मतलब अगर कोई इंडिविजुअल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो करता है ठीक है कई सारे इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से तो होगा क्या कि वो जितने भी हैं वो सब एक जैसे होंगे बात समझ में आ रही है दे विल बी क्लोन्स लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इट क्रिएट्स वेरिएशन इसीलिए नेचर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को प्रिफर करता है ओवर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इट क्रिएट्स वॉट इट क्रिएट्स वेरिएशन 
एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप देखो आपके सामने जो भी एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं ठीक है जो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गेमीट्स ठीक है तो आप देखो उसमें वेरिएशन होते हैं वेरिएशन से क्या होंगे कि दे विल बी डिफरेंट यू कैन से डाइवर्सिटी इन द फीचर्स फीचर्स में डाइवर्सिटी होगी आप ह्यूमंस में ही देख लीजिए सब जो है एक दूसरे से अलग होते हैं किसी को गर्मी सहने की पावर होती है किसी को सर्दी सहने की पावर होती है कोई 40 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर जाता है कोई 40 डिग्री सेल्सियस पे डाई कर जाता है तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो अगर वेरिएशन नहीं होगा तो फिर उसके सर्वाइवल के चांसेस और कम हो जाते हैं कोई सी भी स्पीशीज हो अगर वेरिएशन नहीं सब एक जैसे मान लो सारे ह्यूमंस एक जैसे होते हैं तो होता क्या कि मान लो वो ह्यूमन है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे मर जाएंगे ठीक है तो अब इतफाक से ड्यू टू एनी चेंजेस क्या हुआ कि ड्यू टू एनी रीजन 60 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर तो अब क्या होगा सारे के सारे ह्यूमन एक बारी में खत्म हो जाएंगे ना ठीक है तो अगर वेरिएशन नहीं है डायवर्सिटी नहीं है तो इट में यस मामून इतना लेट क्यों फिफ्टीन मिनट्स वालेकुम अस्सलाम हाँ वही मैं पूछ रहा हूं लेट क्यों कोई जेन्युन रीजन है बस ऐसे ही मामून बेटा यू हैव टू बी सीरियस बेटा मैं क्लास टाइम पे स्टार्ट करता हूं सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं तो मेरे पास ज्यादा राइट है क्लास को जो है डिले करके स्टार्ट करने का 20 मिनट पढ़ाए चलो ठीक है आज हो गया आप कल पढ़ाएंगे आई डोंट थिंक बिरयानी आइसक्रीम इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्लास नहीं मामून ये हर बार टेस्ट में भी यही हुआ आप किसी चीज को सीरियसली ना लें मेरी क्लास को जरूर सीरियसली लें कल मेरे पास बहुत सारे रीजन था मैं क्लास नहीं लेता साढ़े छह बज चुका था छह चालीस हो चुका था क्या जरूरत थी आज पढ़ा देता बीस मिनट कहता भाई खत्म हो गया जाओ अरे खाने ही था क्लास लाइव हो जाते सुनते लेक्चर को साथ साथ खा लेते किसने मना किया कौन सा यहां पे मैथमेटिक्स का मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं हालांकि मैं उसको नहीं कहता हूं कि साथ साथ कुछ खाते रहिए क्योंकि उससे फोकस बिगड़ता है कंसंट्रेशन बिगड़ता है दिस इज नॉट ये तो केयरलेसनेस है सीधा सीधा मैं अब सीधा जो है ना इसमें ऑप्शन है मेरे पास दस मिनट हुआ दस मिनट बाद स्टूडेंट ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा जिसने दस मिनट पहले ज्वाइन कर लिया मैं ऑन कर दूंगा उसको आप ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे तो दिस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली इट क्रिएट्स व्हाट वेरिएशन एंड वेरिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ वॉट द इंडिविजुअल्स ठीक है तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे मीन्स किन एनिमल्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है हालांकि बहुत बेसिक लेवल पे इसको हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं ठीक है तो जैसे मैंने हम लोगों ने स्टडी किया कि गेमीट्स के बारे में तो गेमीट्स बेसिकली क्या है दीज आर द सेक्स सेल्स दीज आर द सेक्स सेल्स 
which are going to contribute in the sexual reproduction of the animals. नहीं हो गया मैं बहुत देर से पंद्रह मिनट से पढ़ा रहा हूं मैं ओके सो गेमिट्स की बात करें दीज आर वॉट द सेक्स सेल्स ये वही सेल्स हैं जो कि फर्टिलाइज करेंगे उसके बाद दे विल बी डिफरेंट फॉर्मेशन डिफरेंट स्टेजेस होंगे एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल और ये जो गिमीट्स होते हैं बेसिकली दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम गोनेड्स दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम गोनेड्स मीन्स दैट इज द सेक्शुअल ऑर्गन ऑफ द इंडिविजुअल sexual organ of the individual theek hai ab on the presence of you can say the reproductive organs jo sexual organs hain ya reproductive organs hain theek hai do tarah ke individuals hote hain ek hota hai unisexual unisexual organism देखो यूनिसेक्शुअल ऑर्गेनिज्म उनको कहते हैं जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेपरेट इंडिविजुअल्स में होता है मींस मेल स्पर्म प्रोड्यूस करेगा फीमेल ओवम प्रोड्यूस करेगी सेपरेटली बात समझ में आ रही है ठीक है तो यूनिसेक्शुअल मींस द मेल and female reproductive systems are separate in individuals means do alag alag individuals honge means male alag or female alag ठीक है मेल से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोजेस करेगा और फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोजेस करेगी ठीक है अब जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स में फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मैमल्स हो गए बर्ड्स हो गए ठीक है एम्फीबियंस हो गए हालांकि एक्सेप्शंस होंगे मैं ये नहीं कह रहा हम जनरल एग्जांपल्स को ले रहे हैं ठीक है वी आर टेकिंग जनरल एग्जांपल जैसे कॉकरोचेस हो गए इंसेक्ट्स में एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है फिर आते हैं क्या दैट इज बाइसेक्शुअल या फिर जिसको हम हर्मा फ्रोडाइट भी कहते हैं बाइसेक्शुअल या हर्मा फ्रोडाइट भी कहते हैं ये क्या होता है इसमें एक ही इंडिविजुअल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों होता है ठीक है मींस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन वन इंडिविजुअल ठीक है एक ही इंडिविजुअल में दोनों यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जैसे अर्थवम हो गया मींस अर्थवम एक अर्थवम आप लेंगे तो उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों मिलेगा लीच हो गया लीच दैट इज ऑल्सो वॉट हर्मा फ्रोडाइट बेसिकली ओके हाइड्रा हो गया दैट इज ऑल्सो वॉट हर्मा फ्रोडाइट बेसिकली ओके इसी तरह फ्लैट वर्म्स हो गया आपके फ्लैट वर्म्स जैसे प्लेनेरिया हो गया हो मीन्स टीनिया सोलियम हो गया तो फ्लैट वर्म्स एक जनरल ग्रुप नेम है आप उसको लिख सकते हैं तो फ्लैट वर्म्स हो गए वो भी क्या होते हैं दे आर हैविंग व्हाट द यू कैन से बाइसेक्सुअल दैट इज हर्माफ्रोडाइट्स ओके बात समझ में आ गई द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्शुअल एंड बाइसेक्शुअल और हर्माफ्रोडाइट तो दो तरह के इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं प्रोसेसिंग वॉट द 
मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज फर्टिलाइजेशन ओके फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या है द फ्यूजन द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम यानी स्पर्म और ओवम जो फ्यूज करते हैं यूनाइट करते हैं ठीक है टू प्रोड्यूस द इंडिविजुअल बेसिकली दैट इज द फर्स्ट स्टेप अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप वेन द स्पर्म एंड द ओवम दे गेट वॉट फ्यूज टूगेदर ओके सो वेन द स्पर्म फ्रॉम मेल fuses with the ovum of female it is called fertilization it is called fertilization okay usko fertilization kehte hain theek hai ab डिपेंडिंग ऑन की फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है या बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसके बेसिस पे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल और कहां पे यानी फीमेल बॉडी के जो भी फर्टिलाइजेशन होगा दैट इज एसोसिएटेड विथ फीमेल तो फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है या फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल कॉल फर्टिलाइजेशन एज वी विल कैटेगराइज फर्टिलाइजेशन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन With ovum, ovum, okay. So external fertilization and internal fertilization. ठीक है अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मींस द फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड फीमेल बॉडी यानी फर्टिलाइजेशन मींस स्पर्म और ओवम जो फ्यूज कर रहे हैं वो फीमेल बॉडी के कहां फ्यूज कर रहे हैं बाहर फ्यूज कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स फिशेस एक्सेट्रा दैट इज हैविंग वॉट द external fertilization basically okay internal fertilization means when the fertilization is taking place inside female body inside female body jaise reptiles ho gaye birds ho gaye mammals ho gaye theek hai to unko hum kya kahenge that is what the इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेसिकली ओके मैमल्स में भी कैट्स हो गए डॉग्स हो गए ह्यूमन्स हो गए ठीक है बर्ड्स में हेंस हो गए इंसेक्ट्स भी हो गए आर्थ्रोपोर्ट्स भी हो गए बेसिकली अगर हम बात करें इंसेक्ट्स भी आप लिख सकते हैं इस अगर और डिटेल में जाएंगे हालांकि हम लोग एकदम बेसिक लेवल पे स्टडी करें इन सारी चीजों को ठीक है यहां तक कोई डाउट कोई क्वेश्चन किसी चीज में तो पूछ सकते नहीं तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस यस yes, हो गया ये लिख लिया
Done? Okay. Okay, so let's start with the new topic that is sexual reproduction in humans. So, जैसे कि हम जानते हैं कि humans क्या होते हैं humans unisexual होते हैं unisexual means इनके क्या होंगे separate parents होंगे separate parents means male and female will be separate what mamun kya hua aapne what likha hai na देन उसको कुछ मैंने नहीं बोला था तो उसमें ये बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं ठीक है सो मेल विल बी हैविंग व्हाट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल विल बी हैविंग व्हाट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो फर्स्ट इन दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सेपरेटली स्टडी करते हैं फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लेट्स स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओके अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं it is what a figure which is showing what the external genital organs of a male basically okay to pehle jo hum male reproductive system study karenge that is the testis this one that is the testis okay okay testis now what is testis these are the gonads of male reproductive system or ye kaise hote hain paired hote hain means they are two in number basically okay they are two in number or ye jo gonads hote hain basically they secrete what sperm okay and from what that is a male gamete of human and also that is the male sex hormone okay that is testosterone aur ye male sex hormone male character ke liye responsible hota hai ek baby ek individual male hai to uske liye ye responsible usko character dega taki wo physically dikhe ki ha he is a male basically okay to so gonads are what they are wait a second okay so they are going to produce what they are going to secrete what the sperm and the male sex hormone that will be produced by the individual okay or ye jo testis hote hain they are held in scrotum there is a pouch like structure which lies outside the abdomen okay that is known as what a scrotum or a scrotal sac scrotal sac so what it does it holds testis ओके, सो पहला पार्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है वो क्या है दोज आर वॉट द गोनैंड दैट इज द टेस्टिस कमिंग टू द नेक्स्ट 
part that is was difference any singular there is no need of that if there's a scrotum which will hold testis that's it next part is what vasa difference vas difference or plural that is called vasa differentia okay vasa differentia ठीक है अब देखो ये जो डक्ट है दिस वन यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां तक ठीक है तो ये जो डक्ट है ये स्पर्म को डिलीवर करेगी फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा तो दिस इज अ डक्ट और पाइप लाइक स्ट्रक्चर ओके दोनों एक 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 टेस्टिस से जाएगी तो इट इज अ डक्ट व्हिच डिलीवर्स that is sperm from the testis to the urethra okay yani testis se urethra tak jo hai wo leke jayegi this is what the urethra ye aapka urinary bladder hai this is urinary bladder okay yahan se nikal raha hai that is what the urethra ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव राइट नाउ सो ये यूरेथ्रा जो होती है ये कॉमन पैसेज है यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी ठीक है सो दिस यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज यूरेथ्रा यूरेथ्रा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वॉट द एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि जो यूरिन को लेके मीन्स डिलीवर करता है एंड यूरेथ्रा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली ओके अब यहां पर अगर हम बात करें यूरेथ्रा की तो जैसे हम जानते हैं कि वास डिफरेंस या वासा डिफरेंशिया जो है वो लेके स्पर्म को टेस्टिस से कहां पर आती है दैट इज टू द यूरेथ्रा ओके अब ये जो बेसिकली यूरेथ्रा है जिसको स्पर्म मिल रहा है बेसिकली तो कुछ ग्लैंड होते हैं जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है देखो सिमेनल वेसिकल हो गए प्रोस्टेट ग्लैंड हो गए ये ठीक है ये और ये तो ये कुछ अपने सिक्रीशन यूरेथ्रा में डालते हैं ठीक है ओके ये सिक्रीशन कुछ क्या करते हैं अपने यूरेथ्रा में दैट इज डालते हैं ताकि जो बेसिकली uh, uh, जो स्पर्म है उसको नरिशमेंट नरिशमेंट मिल सके एल्कलाइन मीडियम मिल सके ठीक है वो लाइव रह सके वहां पे ठीक है तो ये जो ग्लैंड होते हैं बेसिकली ग्लैंड सिक्रीट सर्टेन सिक्रीशंस इनटू टू यूरेथ्रा ठीक है तो ये सिक्रीशंस प्लस स्पर्म जो टेस्ट से आ रहे हैं ये दोनों को एक साथ हम बोलते हैं सीमन तो हम ये बोल सकते हैं कि यूरेथ्रा हेल्प्स इन द पासिंग आउट ऑफ व्हाट सीमन सिंपल ओके सीमन मींस द फ्लूड एंड द स्पर्म बोथ कंटेन्स दो बोथ मेक्स अप व्हाट द सीमन बेसिकली ओके और ये दोनों यूरेथ्रा यानी यूरेथ्रा ट्रेवल करता है दैट विल लीड from the body from the reproductive organ to the outside basically okay so urethra is also what a tube like structure and it is a common passage common passage kiske liye urine ke liye or semen ke liye jaisa ki maine aapko bataya okay now coming to the next particle sorry next particle keh raha hu next part of male reproductive system okay that is the last one which is known as what the penis okay now this penis it is what a muscular organ 
and it is richly supplied with blood and this is what the copulatory organ means this is the organ which is which help the to deliver the sperm into the female simple okay so this was all about the you can say the male reproductive system part there are also many detailed part but that is not required at this basic level so just we have studied four part one is what the testis which are known as the gonads or the primary sex organs of male they are also known as primary sex organs of male okay next part we studied vasa difference vas difference or vasa differentia so basically ye duct hota hai pipe hota hai jo sperm ko testis se leke urethra tak deliver karega theek hai fir uske baad humne study kiya urethra urethra jo hota hai wo urinary bladder se leave karke fir penis tak aata hai theek hai aur it contains what it uh, means isme uh, jo fluid hota hai wo secrete kiya jata hai sperm deliver hota hai यूरिन डिलीवर होता है तो उसी को हमने बताया फिर उसके बाद हमने बात की मस्कुलर ऑर्गन विच इज पेनिस एंड विच इज अपलेटरी ऑर्गन मीन्स इट इज गोइंग टू डिलीवर द स्पर्म इन टू द फीमेल्स बॉडी ओके चलिए इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम now coming to the next one that is female female reproductive system okay female reproductive system तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो पहले क्या है दैट इज ओवरी दिस वन दिस इज व्हाट ओवरी ओके सो ओवरी क्या होते हैं दे आर आल्सो द गोनाड्स ऑफ फीमेल और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल टेस्टिस क्या होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मामून अभी मैंने स्टार्ट किया बेटा मैं वही तो बता रहा हूं अभी मुझे बताने तो दो okay now these are what unshelled almond shaped they are also paired as you can see there is two in number one is known as right ovary and one is the left ovary okay this one is right and this one is left ab aap kahenge right kaise left kaise तो ये जो हम करते हैं ये अपनी तरफ से यानी कि जो पर्सन है जो इंडिविजुअल है उसकी तरफ से देख के ये बोला जाता है दिस इज राइट हम हम सामने से देखेंगे तो ये तो लेफ्ट है लेकिन पर्सन बॉडी की तरफ से देखेंगे तो ये राइट है तो दिस वन इज राइट ओवरी दिस वन इज वॉट लेफ्ट ओवरी ठीक है और ये ओवरीज दे आर गोइंग गोइंग टू प्रोड्यूस वॉट एग्स एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हॉर्मोन फीमेल सेक्स हॉर्मोन ओके लाइक फॉर एग्जाम्पल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ओके 
तो ये फीमेल सेक्स हॉर्मोन जो कि फीमेल को सेक्सुअल कैरेक्टर देंगे ठीक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देंगे बेसिकली और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे ओवन ओके कमी टू द सेकेंड पार्ट विच इज ओवी डक्ट और इट इज ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब दिस वन ये ये फिलोपियन ट्यूब है बेसिकली ओके तो फिलोपियन ट्यूब दैट इज ऑल्सो नोन एज ओवी डक्ट ओके तो इट इज वॉट मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इट इज मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओके और थिन होता है कॉइल्ड होता है हाईली कॉइल्ड नहीं होता बट हल्का कॉइल्ड होता है बेसिकली और ये ज्वाइन करता है कि इसको इट ज्वाइंस ओवरी देखो एक तरफ ओवरी को अच्छा एकदम ऐसे नहीं होता टोटली ज्वाइन नहीं होता थोड़ा सा गैप होता है ठीक है इट्स लाइक है क्योंकि ये जो पार्ट होता है इसका ओवरी का ये फनल शेप होता है लाइक दिस कप लाइक स्ट्रक्चर ठीक है तो ओवरी जैसे ये है ये नहीं होता है कि ये इसको एकदम जकड़े हुए मतलब यहां पे रहता है थोड़ा सा दूर रहता है ठीक है लेकिन जब एग रिलीज होता है ओवरी से तो वो सीधा इसी में आते गिरता है ठीक है दैट इज इन फेलोपियन ट्यूब तो ज्वाइंस ओवरी एंड और इस तरफ किसको ज्वाइन करता है यूट्रस को देखिए यहां पे लिखा हुआ है दैट इज यूट्रस दिस इज वॉट यूट्रस ओके दोनों को ज्वाइन करता है और ये फिलोपियन ट्यूब क्या है ये फिलोपियन ट्यूब ही वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है तो इसको कहते हैं दिस इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इट इज अ साइट ऑफ व्हाट फर्टिलाइजेशन ठीक है बात समझ में आ गई फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में ही होता है यह आपको याद रखना है अगर कर लिया हो तो फिर नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा इसको Now coming to the next part, which is uterus. Okay, that is third part, which is uterus. ठीक है जिसको हम womb भी कहते हैं मतलब जब baby develop करता है तो यही uterus जो है womb बनाते हैं जिसके अंदर baby retain होता है ठीक है और वो survive कर पाता है for nine months before childbirth. तो ये जो uterus होता है it is what a broad chamber. मतलब एक ब्रॉड चैम्बर की तरह है ब्रॉड मस्कुलर चैम्बर की तरह है और इसी के अंदर बेबी डेवलप करता है सो इट इज अ ब्रॉड मस्कुलर चैम्बर ठीक है एंड हे वॉट द बेबी डेवलप्स फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो बेबी इसी में डेवलप करता है फर्टिलाइज क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा भाई स्पर्म जो है वो इट विल कम एंड एग विल बी रिलीज एग विल बी हेयर ओके अगर स्पर्म आ गया फर्टिलाइजेशन हो गया फेलोपियन ट्यूब में फिर उसके बाद आफ्टर सेवन डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन दिस यूट्रस विल रिसीव अ स्ट्रक्चर और वो क्या होगा फ्यूचर बेबी होगा ओके okay? फ्यूचर जो है वो ह्यूमन होगा बेसिकली ठीक है तो यूट्रस इज वॉट वेयर द बेबी डेवलप्स बेसिकली कमिंग टू द लास्ट पार्ट विच इज नोन एज वो This is what vagina. This is vagina. Okay. Now, if we talk about the vagina, so it is what a muscular tube, and it is also known as birth canal because the child, which is uh, which is uh, uh, means you're getting birth. Okay, wo jo hai isi ke through jo hai it comes out into the world basically. ठीक है तो इट्स अ मस्कुलर ट्यूब इट इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनल एंड इट रिसीव्स द पेनिस 
for the discharge of sperm okay so these were some parts related to the female reproductive system any doubt any question नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं ठीक है मतलब अब तो हमने मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ लिया अब इसके गेमीज को समझेंगे फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन फिर उसके बाद डेवलपमेंट यस इसको डिलीट करें ठीक है अब देखो होता क्या है नाउ देर इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देर इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओके नाउ दिस मेल विल रिलीज व्हाट स्पर्म इट विल रिलीज व्हाट स्पर्म and this female will release what ovum that is what egg okay it will release what egg now what will happen if the sperm will reach to ovum in the fallopian tube now there they will unite and they will fertilize internal fertilization will take place right now we are talking of humans ओके okay. और फर्टिलाइजेशन होगा और फिर ये दोनों मिलके एक सेल बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं जाइगोट क्या बोलते हैं जाइगोट यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना लेंगे दे विल फॉर्म वॉट द जाइगोट अब होगा क्या अब इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा मतलब कि अब ये एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा टू सेल स्टेज फिर ये डिवाइड होगा इट विल डिवाइड इनटू फोर न्यू सेल्स लाइक दैट ये डिवाइड होते होते एक स्ट्रक्चर बना लेगा विच विल बी अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर ठीक है जिसको हम क्या बोलेंगे मोरूला क्या बोलेंगे मोरूला ठीक है मोरूला के बाद बनता है ब्लास्टुला ठीक है उसके बाद फर्दर स्टेजेस और फाइनली वी गेट व्हाट फीटस वी गेट व्हाट फीटस ठीक है तो यहां पे वही है कि जब इंडिविजुअल डेवलप करता है बेसिकली और अच्छा जब ये बेसिकली ब्लास्टुला बनता है तो जैसे हमने बताया था यूट्रस में ये यूट्रस था तो ये जो ब्लास्टला होता है वो एकदम बहुत एकदम पॉइंट की तरह है अभी तो यहां बड़ा बड़ा देख रहे हैं एकदम पॉइंट की तरह होगा ये फिर यूट्रस में अंदर चला जाता है ये यूट्रस है ठीक है अब यूट्रस में जब अंदर चला जाता है तो अब यही ब्लास्टूला यही अंदर डेवलप करते 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 क्या बन जाएगा दैट विल फॉर्म वॉट द फीटस ठीक है अच्छा एक आपने टर्म सुना होगा एम्ब्रियो ठीक है बेसिकली देखो एम्ब्रियो और फीटस में क्या डिफरेंस है जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद टू सेल बनते हैं फिर फोर सेल बनता है फिर एट सेल बनता है फिर सोलह सेल बनते हैं फिर बत्तीस सेल बनता है फिर चौंसठ सेल बनता है मतलब धीरे 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 डेवलपमेंट हो रहा होता है तो जब डेवलपमेंट में वो स्टेज तक जहां पे जो पार्ट ऑफ बॉडी है दैट इज नॉट क्लियर कि हेड क्या है टेल क्या है फिंगर्स क्या है आइज क्या है ये क्लियर नहीं है तब तक उस स्टेज को हम एम्ब्रियो कहते हैं ठीक है तब तक हम एम्ब्रियो बोलते रहते हैं इट्स एन एम्ब्रियो इट्स एन एम्ब्रियो इट्स एन एम्ब्रियो लेकिन जब उसके पार्ट्स क्लियर हो गए अब हैंड फिंगर टो लेग्स स्टमक हेड ईयर आई फेस नोज सब कुछ जो है क्लियर हो गया तब उसको हम क्या बोलते हैं फीटस बात समझ में आ रही है मीन्स द स्टेज वेयर ऑल बॉडी पार्ट्स 
can be identified all body parts can be identified ठीक है जब हम identify कर पाए क्या ये इसका head है ये इसका तो उस stage को हम क्या बोलते हैं that is called what the fetus और जब तक आप identify नहीं कर पा रहे हैं ठीक है clear you are not clear about it तो फिर वो स्टेज क्या कहलाती है कॉल्ड व्हाट द एम्ब्रियो इसलिए जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट द एम्ब्रियो अभी तो बहुत सारी स्टेजेस होते हैं लेकिन बेसिक लेवल पे हम लोगों ने स्टडी किया हम लोगों ने मोरूला के बारे में समझा ब्लास्टूला समझा कि ब्लास्टूला होता है फिर यही ब्लास्टूला एंटर करता है यूट्रस में और फिर फाइनली ये धीरे धीरे डेवलप करके क्या बन जाएगा दैट विल बी ह्यूमन फीटस ओके और ये पूरा फर्टिलाइजेशन से लेके फीटस डेवलपमेंट तक कंप्लीट जो ह्यूमन का पीरियड होता है उसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड ओके दैट इज अबाउट नाइन मंथ्स प्लस माइनस हो सकता है और वी कॉल इट मतलब कहां से कहां तक फर्टिलाइजेशन से लेके पार्चुरेशन बर्थ तक पूरा लेकिन जब फीटस डेवलपमेंट हो गया वहां तक नहीं मतलब पार्चुरेशन तक पार्चुरेशन किसको कहते हैं पार्चुरेशन कहते हैं That is childbirth. ठीक है Any doubt? Any question? ठीक है तो जस्टेशन पीरियड समझ में आया ना मीन्स फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टिल द बेबी बर्थ ओके अच्छा आप इसको डेज में मेंशन कर लिया दैट इज टू एटी डेज और फोर्टी वीक्स ठीक है तो चलिए फिर यहां पे हमने ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर को कंप्लीट किया है दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आधा अभी बाकी है जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कल जैसे कि मैंने पहले मैसेज किया था वर्कशॉप की वजह से क्लास नहीं होगी लेकिन डाउट आर्स में मैं रहूंगा मतलब किसी को डाउट पूछना है तो मैसेज कर दे कि मैं डाउट अटेंड करूंगा और मामून खास तौर से आई थिंक आपको डाउट आर्स की काफी जरूरत पड़ने वाली है अबे अभी डाउट है अभी तो डाउट अभी तो बेटा नाइन्थ क्लास का टाइम हो गया लास्ट मोमेंट पे आप बता रहे हैं तो किसका डाउट है अरे तो वो, तो वो वहां मैसेज या टेलीग्राम करना ऐसे थोड़ी याद रहेगा ठीक है चलो फिर ओके देन गुड बाय टेक केयर असलाकुम